侯爷，此人正是当年伊莫言的手下。大战之后，伊莫言部全军覆没，只有他被傅荣救走，躲在山洞里，苟延残喘至今。命还挺大呀！你活着还有什么意义啊？你想报仇，还是你想看到你的仇人生活的多么好？还是死了吧？死了，你就可以看见你的铁达尔王，也可以看见曾经和你并肩作战的弟兄，也可以看见你日夜思念的家人。不管怎么样，都比你现在这样活着强。哦，我忘了，你现在连寻死的能力都没有了。想死可以，只要你把当年丹池和高显是如何勾结的说出来，我就让你痛痛快快的去死。你可能会恨我，但是灭了丹池的人不是我，所以你不仅不应该恨我，还应该感谢我。是我，丹池的新王，用了短短两年的时间，让这里草木复苏，牛羊成群，百姓安养生息。所以，选择跟我合作，不是背叛。父亲，女儿从未见过皇上如此痴迷一个女子。自他入宫以来，皇上只要来后宫，就必宿在那个狐妹子那里。为了她，冷落了整个后宫的嫔妃。女儿想不通，她一个平民女子，青楼的下贱出身，怎会让皇上迷成那样？女儿啊，今后这种话不要再说了。沉住气，不整一时之虫。如今四面楚歌，不同以往，多一事不如少一事。女儿明白，可是女儿实在生气。你是贵妃，拿出点气度来啊！你越得名越好，皇上就会越体贴你，对吧？女儿知道了，女儿不过是发发牢骚罢了。你若想让皇上来，就去找太皇太后。女儿懂了，谢谢父亲。再多派几个聪明的到明月那儿去。父亲怎么会谨慎到如此地步啊？小心驶的万年船。女儿知道了。来来来来来来来！下去吧，下去吧，下去吧。这杯好，酒也喝了，舞也看了。来此什么目的？直说吧。哼，说国王不要紧张，本侯这次来就是来送礼的，不要绕弯子嘛。我这点玩意儿，可比不过西晋安护府高大人的礼丰厚啊。哼哼。要说高大人，拜给我那几座城池，那的确算得上是厚礼。说伯王您，也不想想，这天底下哪有那么便宜的好事，白白的落在你的手上啊
。什么意思？这边关将领与异族安通款区，前线佯装不敌，换来的是追加兵权和粮饷，朝廷也不得不倚重和加封边关将领。日复一日，年复一年，边关总也不太平。这边关将领的作用就越来越重要了。这养寇自重的玩法，从古至今呐、啊，也不是什么新戏码了。这高云明也许过去是个可背靠的大叔，但是他现在四面树敌，皇上对他的信任也大不如前，已经开始着人排查他。你硕伯王。是他最后一招。他想利用你们硕伯一族做殊死一搏。硕伯王，不想在他倒台之前做他的垫脚石吧？赵某手里握有高显当初与丹池勾结的确凿证据。硕伯王，有没有兴趣看一看？想想丹池的下场吧。不过，话又说回来，如果不是丹痴自取灭亡，本侯今天也不会来这儿送这份大礼。那接下来就看你硕伯王领不领这份人情了。你弹琴的模样，倒是让我想起一个人来。难怪呀、啊，皇上欣赏你。何况呢，你又救了皇上，这很自然。不过呢，我知道你是个聪明人，做事一定会有分寸的。明月明白，太皇太后的教导，明月定铭记于心。嗯，平日里可读些书。回太皇太后，明月平日并未读过什么书，只是无聊时读些诗词。哦，那女界呢？你可读过？没读过。好，拿上来。哀家呢，就送你这一套，拿去读读，每日抄写三遍，这可对你又有益又有利。谢太皇太后。嗯。娘娘，什么事？太皇太后去明月那里丢下了一套女戒，并罚她每日抄录三遍呢。当真？自然是真的，还是娘娘有主意。这一下，哼，那狐妹子可就有好果子吃了。哼，才让她抄三遍，我看，让她抄个三百遍还差不多。娘娘。您就等着吧，他被太皇太后给盯上了，咱们以后还愁没好戏看吗？太皇太后，今天咱们宫中啊，可要热闹起来了。
，刚刚小孩子经过凤扇局，远远的瞧着。高贵妃正往咱们宫赶呢。嗯，他来还能做什么？倒也怨不得他要来。听说自从那位来自青楼的明月姑娘进了宫，皇上进后宫就没去过别的地方。嗯，就说我歇息了。太皇太后不见他了。不见。都怪我，是我害死了所有人，因为我爱上了顾小五。我早就知道，他不是我的顾小五，我的顾小五早就死了。可为什么？为什么又让我想起来？天神这是在惩罚我吗？惩罚我，所以让我爱上同一个无情的人。惩罚我，害死了身边那么多无辜的人。惩罚我，让我一直清醒而痛苦的。惩罚我，惩罚我。太子妃，喝一口吧。太子殿下，他这样几天了？从阿都送回来之后，就一直这样。吃过东西吗？连一滴水都没有喝过休息一下，少了你，阿杜也不会死。可如果你再这样不吃不喝、不眠不休，可能就活不下去了。把粥喝了。如果你不喝，我就立刻派人把阿杜抬走，你就再也见不到他了。来人，殿下，把阿杜抬出去，免得他把病气过给太子妃。是。
，你可以走了。要是再让我知道你哪一顿饭没吃，我立刻派人把阿杜带走。殿下，边关赵大人的密报。此次我去滨州办案，本以为会困难重重啊，谁想到异常的顺利呀、啊！所到之处，好像是有人故意安排好了，就等着我去发现呢、啊。所有的矛头都直指高翔，不知是谁呀、啊？如此的处心积虑，掀起如此大的血雨腥风，此人的官职不在高翔之下呀。所以你犹豫了，因为你不想当别人的棋子，是不是？是。你、我和每一个臣子。都是这庙堂上的一损一毛，你我坚守，则及时安稳；你我松动，则大厦将倾，谁也不能置身事外。如果你白读了这些圣贤书，那就等着，看着。这庙堂土崩瓦解，坍塌倾覆，埋葬所有人，也把你我共同埋葬在其中吧。罢了，既然西大人你将生死置之度外，我就陪你一起去。就算搭上这条老命，此案我也要一查到底。父亲，原来自杀举子的领头是一个老秀才，此人祖籍滨州，跟宗焕是同乡。三十几年前，宗焕便是跟着此人开门念书，所以他算是宗焕的恩师啊。看来这几日我隐隐的忧心，不是没来由的。宗焕，宫里有什么消息？听说陛下大发雷霆。今日他有没有召见了什么人？没有召见上奏的宗焕，西行卓也没有，只是召见了太子贵妃娘娘，妾身给皇上请安。嗯，皇上，这些点心是妾身专门吩咐御膳房做的。妾身本想亲手为皇上做，只是
，这身体不争气，稍微受些累，就浑身不舒服。你回去吧，朕还要看奏折呢。皇上，您还在生相国的气吗？朝中的事，你不要插手。相国是妾身的父亲。妾身不能看父亲有难却不管呀！相国跟随皇上这么多年，他的忠心您是知道的。您到现在都没有处置父亲，就是念在他没有功劳也有苦劳。你不会忍心对他下手的，对吗？不要再说了，回去吧。皇上，相国可是我腹中孩子的外公啊！够了。不，不够，皇上。我与您夫妻一场，没有情也有恩。父亲辅佐朝政，没有功劳也有苦劳。若您连这些都没有半点顾念，那就请赐我和腹中孩儿一死吧。你现在是用肚子里的孩子。威胁朕是吧？妾身不敢。现在，恐怕只有那个明月，敢仗着肚子里的孩子、啊。放肆！皇上。你知道皇后，她为什么那么多年都没有孩子吗？是她自己不想吗？是朕，不允许她有。如果你想你肚子里面的孩子能活下去，就安分一点。我司派人把这封信送到你大哥手里，送到之后，你最好也火速离开。父亲，难道我们没有一点回旋的余地吗？太子和陈真筹谋在了一起，这把剑早就对准了我。千防万防，放过了最该放的一个。果然是我看着长大的。那皇上就不念一点旧情吗？大人，从宫里来的太监总管曹基往府里来了曹公公进宅，不知所为何事啊！啊，官儿看茶。是，嘿，高相，不用客气了。贵妃突发重疾，恐怕凶多吉少啊！皇上请高相即刻进宫。什么？妹妹身体一向康健，怎么会突发重疾呢？是不是腹中的皇台有恙？高相。公公，哎，这是做什么？子凡有劳公公了，容我片刻，前去交代一下。皇上吩咐了，要即刻进宫，还请高香快些更衣，别让奴才为难。有劳公公。即刻离开上京，妻儿财物一律不要，切勿犹豫，一刻都不要停留。记住了，父亲，那您呢？我进宫也好，或许
，能给你争取点时间。嗯，父亲。老公公啊，你、嗯、这不是去华西店啊，这好像是去红温馆的路啊。哼，高相好记性啊，皇上正在红温馆等您呢、啊。当年我和顾如晦陪着皇子们读书，我们卯入深处，哼，这一晃几十年了。当年皇上也是众皇子当中的一个，后来被立为储君。我们都说办对了。你说我们当年办皇上，到底是办对了，还是办错了？启禀陛下，高相到了。臣见过皇上。高一鸣，你可知罪？不知，还请皇上明示。你这么一直歪着头说话，不觉得累吗？臣明白了，这就是皇上所说的“臣之罪”。哎呀，装病久了，连自己都信以为真。皇上是什么时候发现臣装病的？朕早就知道，那为何不戳穿？你还记得我们年轻的时候在围墙上面看狮子捕猎野羊吗？狮子它不在乎，那只羊到底是老的、幼的、残的，还是病的，它在乎的是它有没有饿。规则是狮子定的，不是野羊。你的外甥女、你的女儿是朕，封他们。为皇后、贵妃，你的儿子是朕，封他为大将军，这些荣耀都是朕给你的。要不然，你连站在朕的旁边唱戏的资格都没有。可你呢？勾结皇后、贵妃，在前朝后宫培养你的势力，还让你的儿子在边关那边养寇自重。你以为这些事，朕一点都不知道吗？直到宗焕查出科举舞弊一事，原来出自你手，百姓怨声载道，朕还是你家的人，没有即刻把你发落。余明啊，余明
，你有没有想过，该怎样报答朕？这江山自然是皇上的，臣就是皇上手里的拂尘，哪里有灰尘，皇上的手挥到哪儿，臣就要替皇上把那灰尘抹掉。要说臣演戏。臣这辈子演的最好的戏，就是配合皇上演的那出戏。高一鸣，你的胆子真够大。若如此，臣确实有罪。无论你说什么，今日你一定要死。皇上，应命。老爷叮嘱过咱们，得赶快走，再不走，怕是来不及了。少爷，调转码头，恢复。少爷，回去。去，去，去。快走啊！再不走就来不及了。相公，那边少爷接进宫，太皇太后赏我的夜明珠钗怎么不见了？你说说你，这都什么时候了？再不走，谁都走不了了。走走走，走出去也是个饿死，还不如现在就死在这里算了。你看看你这个样子，我还不如不回来呢。快点！找找找找找，你死有余辜。皇上是说明月之事，她只是朕一个心爱的女人而已。你为什么三番五次要置她于死地？皇上，还记得坐在这个位置上的这个人吗？陈真，明月就是他的女儿。臣确实容不下明月，可那刺客也确实不是我高玉明派的，贵妃也是被人设计陷害。比如我，明月她从不提找我高玉明算账。可是和他有关的笔笔账，最终都算在了我高玉明头上。这说明，这一件一件的事情，都是有人出谋划策，矛头就是冲着老臣。也许皇上不信，如果我告诉皇上，这个陈真。是给谁出谋划策了？也许皇上就信了。那他到底给谁出谋划策？嗯，陈真、明月、当今太子。太子，高玉明啊，今日你在死之前，还给朕添堵。嗯，你做到了。臣知罪人死，只是惯性是，在临死之前，臣总是想为皇上再尽一份心。好。为什么？臣有一事相求。说。臣请皇上恩准，看到贵妃腹中怀着隆重的份上，留她一条性命。慢，慢。高大人，得罪了。嗯
老爷，相公，相公，老爷，怎么办呀？下雪了。悠悠魂，听我灵。月下铜铃，叩君门。悠悠魂。莫徘徊，飞雪来处，是归程。悠悠魂，何愁行？生生世世，有凡尘。悠悠魂，听我灵，灵声指引，入轮。走之前，我还有一件事要做。我要杀了李承业